faszinierend. Gott sei Dank kann man schneller hören, als man gucken kann. Sonst würde ich die Harfe gar nicht so richtig mitkriegen. Herzlich willkommen, alle mal herhören hier in Maltes Musiklabor. Und das, was die Birgit kann, das kann ich natürlich nicht. Obwohl das ein ganz tolles Gerät ist hier. Das hier ist ein Eierschneider. Damit kann man Eier in Scheiben schneiden. Wichtig ist natürlich, dass ihr das Ei vorher kocht. So, und darum geht es heute überhaupt nicht, sondern um dieses wunderschöne Instrument, Birgit, deine Harfe. Hallo, schön, dass du hier bist. Hallo. Hast du die hier selber hergeschleppt? Nee, die habe ich nicht hergeschleppt. Die Harfe gehört dem NDR. Die steht hier immer. Mhm. Und wie viele Seiten hat die? Ich hatte jetzt am Eierschneider acht Seiten. Ja, ich habe ein bisschen mehr. Also hier auf dieser Harfe sind 47. Ui, mhm. da muss man natürlich den Überblick behalten, mhm. bei 47 Seiten. Äh, aus welchem Material sind die? Ähm, das fängt da unten an mit Stahlseiten, also aus Metall. Und dann kommen Darmseiten aus, ich glaube, Ziegendarm ist das. Mhm. Und ganz oben ist Nylon, also Plastik. Und darum ist noch dieser ganz schwere Rahmen, genau. auf dem die aufgezogen sind. Wie viel wiegt denn so eine Harfe? Also die Harfe wiegt ungefähr 36 Kilo. Mhm. Ähm, die Harfe ist aber hohl, ja. also Ach, das, das ist, ist nicht so. alles massiv. Mm -mm. Damit sie klingt oder wieso? Genau, das ist alles Resonanzkörper, aber hier ist sogar auch hohl und ah. oben auch. Die Form erinnert mich ein bisschen an so einen Flügel, also A von, von einem Engel vielleicht, <lacht> aber B auch hier vom Flügel hinter uns. Ja. Könnte man die da reinlegen quasi? Ja, das würde ungefähr passen, also zumindest diese Kurve hier, die gibt es im Flügel auch. Wozu gibt es denn diese Kurve überhaupt? Die Kurve ist dafür da, dass überall an der Harfe oder am Flügel der gleiche Seitenzug anliegt. Also weil sonst würde der Hals brechen oder hier unten die Resonanzdecke irgendwelche Beulen bekommen und kaputt gehen. Ach, das hat was mit Physik zu tun, ne? Ja. Oder kann ist ich gar nicht so, so genau nachfragen? Nee. <lacht> ja, nicht. Also, aber das Ende vom Lied ist, wenn das hier gerade wäre, dann hätten wir ein Problem. Ja. Dann würde es reißen oder brechen. Ja. Genau. Musst du diese Seiten alle einzeln stimmen oder sind die einfach mal einmal gestimmt und dann sind sie gut? Wie beim Flügel, da muss man nur ab und zu mal stimmen. Ja, das wäre schön. Nee, ich muss die immer selber stimmen. Ähm, da kommt auch kein Harfenstimmer leider. Oh. Das muss man vor jeder Probe, vor jedem Üben, in jeder Konzertpause und auch noch zwischendurch, wenn neue Seiten drauf sind, manchmal irgendwie alle zwei Minuten oder so nachstimmen. Und wie ja. ziehst du die Seite dann straff? Die Seiten, das sieht man ja, die sind hier aufgewickelt auf Wirbel. Mhm. Und die Wirbel gehen hier oben durch den Hals durch, der ist aus Holz und kommen auf der anderen Seite wieder raus. Ah. Und mhm. ähm, das lässt sich sehr, sehr schwer drehen. Deswegen ist hier hinten an der Harfe ein Täschchen und da ist dieser Stimmschlüssel drin. An jeder Harfe ist hinten ein Täschchen? Ja, eigentlich. Das wusste ich an den gar meisten. nicht. Aha. Genau, weil dann hat man den immer griffbereit. Mhm. Und dann wird der hinten aufgesteckt und dann kann man halt drehen, rauf und runter. Ich kann ja mal eine Seite einfach mal mit Absicht verstimmen. Mhm. Ah. Das ist der gleiche Ton, ne? Genau, das war Diese eine beiden. Oktave. Das ist eine Oktave, hier, die haben nämlich auch die gleiche Farbe. Ja, das ist ganz praktisch. Ähm, wenn es die Farben nicht gäbe, könnte man die Töne nicht finden, weil die Seiten sind ja alle in einer Reihe, das ist ja anders als beim Klavier, haben alle ungefähr den gleichen Abstand, dann wäre man völlig verloren. Mhm. Und wieso sind die manche, manche sind rot, was ist das für ein Ton? Die roten sind C Aha. und die dunklen sind F. Ah ja, und dazwischen? Dazwischen erschließt sich dann ja, nee, dass wenn das C ist, dann kommt hier D, E, F, ah, ja. G, A, H, wieder. Ah, das ist wie beim Klavier. Da ist es aber dann eben hier so. Aber hier habe ich auch schwarze Tasten, genau. nämlich die. Die hast du nicht. Die habe ich Was nicht. Was machst du denn da? Also ich habe wirklich nur die Töne, die auf dem Klavier die weißen Tasten sind. Mhm. Und die schwarzen Tastentöne bräuchte ich auch ganz dringend. Die gibt es hier nicht. Hier gibt es auch keinen Platz für noch mehr Seiten. Weil sonst würde es zu eng werden oder die Reihe viel zu lang. Es ginge einfach nicht. Deswegen gibt es seit ungefähr 250 Jahren aber erst eine Technik, dass hier oben von der Seite ein Stück abgedrückt wird. Die klingt normalerweise von, von hier bis hier. Ja. So. Und wenn ich jetzt hier das Pedal trete, dann wird so ein kleines Stück abgedrückt. Und damit ist der Ton um einen Halbton höher gestellt. Und das kann ich dann sogar noch mal machen. Dann dreht sich die untere Scheibe dann ist noch ein Halbton höher. Aha. 
Also ich habe hier auf einer Seite eben Cis, C und Cis. Mhm. Was gibt es denn für Spieltechniken? Also es ist ja nicht einfach nur Bing. Da könnt ihr ja viel, viel mehr machen. Da kann man viel mehr machen. Ja, also man kann ähm, natürlich einfach mal Bing machen. Mhm. Wie heißt Bing? Gibt es auch ein Fachwort für? Oder? Nö. Nö, einfach nur gezupft. <lacht> einfach nur gezupft und zwar nicht mit dem Fingernagel, sondern mit, dem, mit der Fingerkuppe, mit dem weichen Teil. Was gibt es denn noch? Ähm, ja, also die Lautstärke macht auch der Finger. Der kann eben entweder ganz leise mhm. oder lauter oder so richtig laut spielen. Ähm, dann kann man auch nicht in der Mitte der Seite spielen, sondern weiter unten. Mhm. Dann klingt das so ein bisschen so. Ja. Ne? Und es gibt Flageolettöne. Da muss man entweder mit dem Daumenballen die Mitte der Seite abdrücken und die obere Hälfte zupfen und dann schnell loslassen. Ja. Und vor allem muss man die Mitte treffen, sonst kommt es nämlich nicht. Ah. So. Oh, das klingt dann so schwebend. Das klingt dann so schwebend, mhm. genau. Ähm, man kann auch mit Fingernagel spielen. Ich spiele immer die gleiche Seite. Ne? Ja, genau. das ist immer das C, das ist ja die rote immer das Seite. C, genau. Mhm. Und was kann man noch machen? Also ja, ganz typisch für die Harfe ist natürlich das Arpeggio. Mhm, da was steckt ist das? das ja schon im Namen drin. Das ist eine ganz schnelle Abfolge von Tönen, die dann sich fast anhören wie ein Akkord. Also bei dem... Langsam ist es so. Mhm. Alle, die sich gerade fragen, was ist denn ein Akkord? Dazu haben wir auch ein, schon eine Folge gemacht. Das also, könnt ihr euch auch angucken. Ein Akkord sind normalerweise mehrere Töne gleichzeitig. So was mhm. zum Beispiel. Und wenn ich das jetzt als Arpeggio spiele, dann ist es... So. Ein gebrochener Akkord. Auch das kommt davor. Genau. Arpeggio. Genau, und ganz, ganz typisch für die Harfe ist natürlich Glissando. Das haben alle schon gehört. Das kommt eigentlich immer, wenn es um Zauberei und Magie geht oder um märchenhafte Stellen, Sterne, Wasser. Mhm. Dann kommt ein Glissando. So was. Und Manchmal legst du die ganze Hand, so wie jetzt gerade zum Beispiel, da drauf. Warum? Das ist zum Abdämpfen. Das muss man auch, also auf der Harfe muss man eigentlich alles mit den Händen machen, mhm. außer diese Halbtonverstellungen. Ansonsten klingt das eben so lang, bis es entweder von selbst verklingt oder man es halt abdämpft. Das sind ja echt viele Möglichkeiten. Dann spiel doch mal ein Stück, das jemand komponiert hat. Und äh, wir raten alle, was da drin vorkam. Und habe das rausgefunden. Also du hast mit dem Finger, mit der Fingerkuppe ganz laut und ganz leise gespielt. Mhm. Dann mit dem Fingernagel ganz laut und ganz leise. Und dann war dieses Flageolet da. Das klang so ein bisschen schwebend zwischendurch. Das wie, 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 in verschiedenen Tonhöhen. Ja, die, die Fingernagelakkorde waren alle gleich laut. Aber sonst war es so. richtig. <lacht> Na gut. Hast du noch ein Beispiel? Ja, habe ich. Ich habe noch ein Beispiel, das hört sich so ähnlich an wie Gitarre. Stimmt, das ist so wie bei der Gitarre, wenn man einfach gar nichts greift am Hals, sondern so macht. Genau. Ähm, Glissando war es das wahrscheinlich, oder? So ring über die Seiten. Ja, das ist genau, das ist ein Glissando, normalerweise so, aber in dem Fall mit dem Fingernagel. Ah, Nagel Glissando. Nagel Glissando. Okay. Was gibt es denn noch? Ähm, man kann auch noch klopfen. Klopfen und spielen gleichzeitig. Mhm. Das war es jetzt aber wahrscheinlich an Möglichkeiten an der Harfe. Nein, es gibt noch viele Möglichkeiten, aber eine wollte ich euch unbedingt noch zeigen und zwar ist das das Pedalglissando. Mhm. Mhm. 
Uh, das klingt sogar ein bisschen gruselig. Mhm. Wann hast du eigentlich mit Harfe angefangen? Als Kind schon? Ja, ich habe mit sieben angefangen. Was damals relativ früh war, jetzt ähm, fangen die Kinder oft noch früher an. So, ich glaube, diese Noten, die brauchst du alle gar nicht, so wie du geübt hast schon in deinem Leben. Ich kaufe dir die Noten ab und zwar Was? mit original irischen Euromünzen. Hier, bitteschön, danke schön. Das Schlussstück, das schaffst du bestimmt so, oder? Ich probiere. Danke dir, Birgit. Gerne.